En la víspera del Día de Muertos, el próximo viernes primero y sábado 2 de noviembre, comenzó ya la preventa de la flor de Cempasúchil. En algunas huertas del municipio de Soledad, las flores de un intenso amarillo se extienden a lo largo de los sembradíos, listas para ser embarcadas a distintos puntos de venta. Estamos ya en preventa, ya este, empezamos a cortar de lunes para acá. Lo que tenemos es este, flor de Cempasúchil, mano de león, chaquira, nube, crisalia y también este, algo de girasol. Don Guillermo cuenta que ya tiene pedidos de comerciantes del centro de abastos, pero también de algunos municipios. Y de donde caigan. Ayer pasó un señor de acá de, de Guadalcázar y nos hizo un pedido para mañana. ¿Verdad? Y algo va a pasar por él. Sí, va a pasar por él mañana. Al decir que las flores deben de estar listas para los días de los fieles difuntos, cuenta que se preparan desde el mes de julio con una siembra directa y posteriormente, del 15 al 20 de agosto, se trasplantan. Requiere de cuidados, requiere de sus fertilizadas, una pasadita y nosotros fumigamos normalmente con abono orgánico para que no haya problemas. Un manojo de flor de cempasúchil oscila entre los 15 y 20 pesos, aunque también se vende por tercios. En los altares de muertos, la flor de cempasúchil marca el sendero o camino con la finalidad de guiar a sus almas, además de que era considerada por los mexicas como un símbolo de vida y muerte. Sin embargo, tiene también usos culinarios, como nos lo cuenta don Guillermo. Es una tradición de la mamá de mi esposa. Ella es de la Huasteca Potosina, ¿verdad? de Tanquián de Escobedo. Entonces de ahí, este, mi esposa pues enseñó a hacerlo, ¿verdad? Y es un proceso que lleva, el atolito que lleva varios ingredientes, ¿verdad? ¿Qué más se puede hacer con la flor? Porque hay otras sí. maneras de preparar. Pues exactamente lo que me decía, se hace curado de pulque también de flor. Sí, sí pues muy rico, como nos da el saborcito a la flor. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.